Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na skloňování nebo taky můžeme říct deklinace slov kdo a co. Skloňování těchto slov jsou vlastně takzvané pádové otázky, jak se je učí Češi, když ve škole jako děti studují skloňování, deklinaci. Už jsem vám řekla, že Češi nepoužívají ty latinské názvy, jako je nominativ, genitiv a podobně, ale říkají první pád, druhý pád a tak dále. Takže ze všeho nejdřív si prostě napíšeme, zopakujeme skloňování těchto slov a potom bych vám ke každé té formě dala pár příkladů, abyste viděli, v jakých otázkách, protože tahle slova často používáme na začátku otázek, tak v jakých otázkách můžeme konkrétní formy používat. Já tedy tentokrát vám napíšu ten první, druhý a tak dále pád, tak jak to říkají Češi. Takže tohle to je první pád, potom je druhý pád. To jsou takzvané řadové číslovky. My už jsme se spolu učili datum a k těm řadovým číslovkám se ještě vrátíme v jedné pozdější lekci. Takže třetí pád, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý pád. Pro ty z vás, kteří si pamatují ty latinské názvy, které se často v učebnicích češtiny pro cizince používají. První pád je nominativ, druhý pád je genitiv, třetí pád je dativ, čtvrtý akuzativ, pátý vokativ, šestý lokativ nebo lokál a sedmý instrumentál. My už jsme vlastně všechny pády spolu prošli, ale budeme je opakovat a ještě nás na úrovni B1 čeká plurál každého z těch pádů. Něco málo bude ještě v této knize Český krok za krokem 1 a potom hlavně na úrovni B1. Takže první pád, pádová otázka je ta základní forma, kdo, co. Druhý pád, kdo je ve formě koho a co je ve formě čeho. Třetí pád, komu, čemu. Čtvrtý pád, koho, co. Pátý pád nemá žádnou formu kdo nebo co, protože pátým pádem voláme někoho nebo oslovujeme. Adame, Jano a podobně. No a šestý pád, kom, čem. Sedmý pád, kým, čím. 
Já už jsem vám o těchto formách vždycky u každého pádu říkala, ale pojďme se spolu podívat na konkrétní příklady otázek u každého pádu. Takže řekli jsme, že první pád neboli nominativ má slova ve formě kdo a co. To je ta základní forma. Pojďme se podívat na konkrétní příklady. Takže kdo, aby to byl nominativ. Takže se ptáme na subjekt. Například, kdo to řekl? Nebo kdo to udělá? Samozřejmě základní otázka, kdo to je? Nebo například, kdo mi pomůže? A nebo, kdo ví, co máme dělat? A tak dále. Samozřejmě sami můžete vymyslet další příklady otázek, kdy se ptáte na to, kdo něco udělal, kdo někdo je a podobně. Co? Tak začneme to u základní otázkou. Co to je? Nebo může být taky, co je to? Nebo co se stalo? Nebo co se ti líbí? Nebo co se ti nelíbí? Nedávno jsme dělali slovesa s dativem, takže co ti vadí? To znamená, jaký máš problém? A další příklad může být třeba, co je v Praze nebo v České republice nejlepší. Jdeme na genitiv. Genitiv je druhý pád a formy slov kdo a co jsou koho a čeho. V genitivu může být tohle slovo úplně na začátku, ale Genitiv se často používá taky s předložkami. A jestli chcete udělat otázku s předložkou, tak ta předložka je v češtině na začátku, před slovem koho nebo čeho. Pojďme se podívat na příklady. Koho jste se ptali? Tak sloveso ptát se plus genitiv bez nějaké předložky. Takže koho jste se ptali? Nebo koho se bojíš? Zase bát se koho čeho. Takže bez předložky. Ale další příklad. Od koho je ten Dopis například. Od koho je ten dárek? Od koho je ten e-mail? Dál. U koho jsi byl nebo byla? A nebo například máte syna nebo dceru. Vedle koho sedíš? Ve škole. A čeho? Například bez čeho nemůžeš žít. Nebo blízko čeho bydlíš.
Další. Z čeho máš strach? Nebo můžeme napsat vy. Takže z čeho máte strach? Do čeho dáme jídlo? Do krabičky a ještě například bez předložky. Čeho máš hodně? Ale samozřejmě může být taky otázka, čeho se bojíš a podobně. Tak, to je genitiv, další, dativ. Dativ je třetí pád a forma slova kdo je komu, forma slova co je čemu. Dativ u komu může být často bez předložky, ale čemu asi bude často s předložkou. Takže pár příkladů. Komu často voláš? Nebo komu píšeš? V tento moment například sms nebo e-mail, nebo na chatu. Další příklad. Komu jsi to řekl nebo řekla. Ke komu, aby na začátku byla taky předložka, ke komu jdeš? A ještě jeden příklad. Komu dáš dárek? Tak mnoho slov, která jsou s dativem, jsme se nedávno učili. Sloves, takže se můžete podívat na starší videa. A čemu, například, čemu se směješ? Nebo čemu nerozumíš? Už jsme mluvili o tom, že musíte dávat pozor, rozumět plus dativ, komu čemu. Další příklad. Kvůli čemu přišel. Někdo tady byl, někdo přišel a vy se ptáte, proč, kvůli čemu. Další příklad s předložkou. Proti čemu protestuješ. Nebo někdo jiný, třeba oni, protestujou. A nebo k čemu to je? Tahle otázka znamená, jako jaký je smysl, jako proč něco děláme. To Češi říkají docela často. K čemu to je? A to je k ničemu. Tak to byl dativ, další akuzativ. Akuzativ neboli čtvrtý pád. V tomto pádě je forma koho stejná jako v genitivu. Pardon, forma kdo je koho a to je stejné jako v genitivu. A forma od slova co je stejná jako v nominativu, takže taky co. Takže například, pro koho to je. Například, pro koho je ten dárek, pro koho je to pivo a podobně. Další, koho hledáte. Nebo na koho Čekáš. Nebo koho nemáte 
rádi. A nebo například, koho tady neznáš. Možná já toho člověka znám a můžu říct, kdo to je. Takže pár příkladů se slovem koho a teď co v akuzativu, co potřebuješ. Nebo co si dáte? Nebo například co jsi koupila? A co jste chtěli? A taky může být na začátku předložka, na co čekáš a nebo třeba na co se těšíš. Další je lokativ. Lokativ neboli šestý pád, forma kdo je tady kom a forma co je čem. Rusky mluvící už víte, že musíte dávat pozor, že čem je kom čem a ne sedmý pád instrumentál. Tak tady vlastně vždycky je nějaká předložka. Lokativ je pád, který existuje jenom s předložkami. Příkladů vám dám tedy trochu méně protože na úrovni A2 používáme tento pád hlavně, když mluvíme o nějakém místě, anebo jenom s předložkou O. Prostě na další úrovni potom můžu dát víc příkladů, ale tady to zjednoduším. Například o kom mluvili. Tak slyšeli jste nějaké dva lidi mluvit o někom třetím, takže o kom mluvili? Nebo o kom je ten film? Chcete vědět, kdo jsou hlavní hrdinové, hlavní postavy? A nebo například o kom budeš psát? referát nebo esej. Musíte psát o nějakém člověku, takže o kom. Myslím, že to stačí. A čem například v čem je problém. Docela frekventovaná věta, kterou můžete slyšet. Můžete říct, co je problém, ale Češi často říkají, v čem je problém. Nebo například, na čem leží kniha. Na čem je položená kniha. A nebo zase o, o čem čteš. Nebo o čem Píšeš, o čem je film, o čem je seriál, prostě o čem to je. To znamená, jaké je téma. A nakonec instrumentál. Instrumentál neboli sedmý pád, forma kdo je tady kým a forma co je čím. U tohoto pádu existuje i forma bez předložky, existují taková spojení, takové vazby, ale na úrovni A2 jich ještě moc neznáme a moc se jich neučíme. Takže řekněme, že skoro vždycky tady musí být předložka a ta předložka často je s. Takže například, s kým žiješ?
s manželkou, s přítelkyní, s partnerem nebo s kým pojedete na dovolenou sami nebo s někým A ještě jeden příklad. S kým jsi včera byl? Nebo byla? Možná v kině, možná v restauraci, možná jsme viděli člověka s druhým člověkem, ale nevíme, kdo ten druhý člověk byl. A čím, například s čím Chceš chleba se sírem, se šunkou, nebo čím jezdíš do práce? Metrem, autem, nebo chodíš pěšky? Podobná otázka, čím rádi cestujete? Nebo něco jiného, zase jídlo. S čím si dáš guláš? A ještě jsme řekli, že instrumentál taky může být jako nástroj, instrument. Takže například čím, bez s, čím píšeš. Píšeš tuškou nebo perem a podobně. Takže tohle byly formy slov kdo a co v různých pádech, jak můžete dělat otázky. A v dalším videu se podíváme na slova někdo, něco, nikdo a nic. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, můžete mě taky podpořit přes Super Thanks a nebo přes PayPal, odkaz najdete právě teď na obrazovce nebo taky v kartě videa a pod videem a budu moc ráda, když se třeba stanete mými patrony na Patreonu. Přeju hezký den a nashledanou!